Привіт! Мене звати Олексій Єгошин. І цей невеличкий такий івент, називемо його так, він про філософію, тому що мені здалося, що багато людей дуже, по-перше, або недооцінюють філософію, або взагалі не розуміють, про що вона. І думають, що вона про щось, от, ну, як про якусь фігню, а насправді вона про... От про що вона, я далі вам розкажу. Так от, давайте спочатку я представлюсь, щоб було якось ну, змістовно, чому я взагалі про щось вам тут можу розповісти. Так? І в мене, от ви бачите на екрані, є деякий досвід в менеджменті, не в філософії. При цьому дуже цікава річ, що, ну я тут багато чого не написав про себе, звісно, а дуже цікава річ, що коли доростаєш до якогось такого, напевно, такого експіріенсу да, в житті, розумієш, що менеджмент, філософія, психологія, управління якесь, вони дуже переплітаються. І на диво філософія починає мати значення. Як це може бути важливим для вас зараз, я чуть пізніше розкажу на наступних слайдах. Ну, Нафіга на взагалі вам це потрібно, бо спочатку ви такі, та просто цікаво, а потім ви такі, ух ти, отут є якась користь. От про яку користь ми яку користь ви саме від філософії та від сьогоднішнього івенту можете отримати буквально на наступному слайді. Так, що ще? Я, така в мене є очівка, я дуже ею пишаюсь, я виступав на TEDx, і я можу сказати, я ще й TEDx спікер, тому якось от ви ще послухаєте TEDx спікера. От, типу того. Поїхали далі. І так, що таке філософія? А, одразу скажу, Слайди, вони англійською, але я тут вам розповідаю українською, іноді я буду вставляти англійські слова, бо мені так зручніше. Так от, філософія – це не якась там фігня про релігію чи про щось таке дурне, яке, ну, не релігія дурна, а про якусь дурну річ, типу про бла-бла-бла. Да? От, більш, більшість людей, якщо ти спитаєш їх, що таке філософія, вони кажуть, це про якийсь бла-бла-бла, про якийсь трьоп. Ну, тобто, просто, просто в витратити час в нікуди. От, насправді, філософія займається питаннями, які, ну, якщо так поміркувати, на які не може відповісти, або взагалі неможливо поставити, ну, якийсь експеримент, ну, науковий, наприклад, експеримент, або там фізичний, математичне рівняння написати. Тобто, от, якщо не можна це зробити, то, скоріш за все, це відноситься до філософії. Ну, наприклад, от дивіться, а Concerning topics like existence, reason, да, е, існування, чому щось існує, ну, як, який експеримент тут може бути, або е, чому я роблю так, а не інакше, або е, що таке знання і таке інше. Да. Важлива фішка, от найважливіша фішка, нафіга все це потрібно, от вся ця філософія, бо більшість, ну, в моєму досвіді, коли я в інституті це навчався, цьому навчався, цьому в сенсі у мене були, був цей предмет, і це було дуже, ну, типу, знаєте, як обнять і плакати, от приблизно так, дуже грустно і скучно. І тільки завдяки там деяким, деяким людям, дуже рід, рід, рідкісним людям, дуже кльовим, я не відвернувся взагалі від того, що там в мене не спало на думку, що філософія – це фігня. Чому? Дивіться. Вона допомагає нам з вами розвинути можливість і вміння обробляти та сприймати нові і незвичайні ідеї. От це найважливіша річ. Навчитись вмінню сприймати нові і не звичайні для нас ідеї. Unfamiliar. Так? Тобто, якщо ви звикли, наприклад, що, ну я зараз буду такі, напевно, речі казати, що сім'я, це, типу, папа і мама, да, це звична річ. А може бути по-іншому. Або, наприклад, якщо, е, ну, якась країна, устрій країни ось такий, всі звикли, наприклад, до демократії, або до диктатур. А чи тільки так можливо, може ще якісь інші є варіанти. Тобто, от філософія, вона про те, а як взагалі може бути по-іншому, і якщо може, 
то чи можливо от це по-іншому прикольніше, можливо воно зручніше, корисніше, от філософія і займається такими питаннями. Тобто, от далі я, там у нас ще будуть приклади, і я вам прямо на реальних прикладах покажу, як воно е, ну, стосується буквально кожного з вас. Але зараз ще раз важливіша річ, що це про сприйняття і вміння обробляти нові і незвичні для нас думки та ідеї. Ну і інформацію. От. Якщо ми цього не вміємо, то ми не вміємо дискутувати з людиною, яка принесла нам нову думку. Це відноситься, наприклад, до стартапів, до брейншторму в стартапі, до будь-чого нового, коли до вас приходить людина з новою ідеєю, а ви не можете це обробити, ваш мозок не настільки розвинений, ваша, ну не мозок, а ваша, ваші скіли не настільки круті, що ви просто ви не в змозі це у в себе впитати. От, от про що філософія, розумієте? Це не про релігії, це не про те, що там щось там хтось, якийсь Сократ чи Платон колись казав. Звісно, це теж важливо. Але от на пальцях, от, ну, попро... ну, найпростіша річ, от це от так виявляється, що ви маєте бути здатні сприймати інші ідеї, дискутувати про ці ідеї і знаходити для себе Свою, ну, свою правду не дуже коректно сказати, знаходити свій сенс якийсь. Важливо, що ваш сенс. Тобто хтось каже, ну, для мене оце от так. Чому? Тому що я оце обробив, оце продумав, отут я, значить, е- щось там експериментував, в житті робив, воно якось отак от вийшло, і тому зараз я отак от вважаю, бо в мене є, на що я спираюсь, розумієте? От, от, от філософія, вона про це, в першу чергу. А вже далі ми вивчаємо, ну або там читаємо якісь книги, якісь трактати, якихось філософів, але все це направлено на те, щоб ми з вами могли, щоб ми з вами могли от ці нові думки обробляти і дискутувати з іншими людьми, про інші думки, про їх думки, з якими ми, напевно, ну, можливо, не згодні. Або для нас це, ну, типу, де якась діч, типу, якось так. А чому? А, а от просто мені так здається. А от, щоб не здавалось, нам потрібні якісь фреймворки, якісь навики, в які саме в філософії знаходяться, щоб ми це могли а, сприймати і якось, якось знаходити... Ну, не те, що істину якусь, це не про, не про поиск, не про пошук істини. Це про е, методики, як ви взагалі по житті щось робите. Тобто, як ви, е, що для вас чесний, е, ну, там, чесна, чесна якась, чесний бізнес, типу, от, наприклад, що це таке для вас? Торговля там пиріжками на вокзалі, це чесний бізнес, да? а банківські... Е, ці е, якісь е, дерівативи, це чесний бізнес. Ну, тобто, розумієте, от, от, якщо ви не знаєте, якщо ви самі для себе не, не зробили цю, цей дефінішн, що таке, наприклад, чесний бізнес, хороша людина, е, там, добрий чоловік і таке інше, якщо у вас немає цих дефініцій, то ну, ви будете як просто, вам щось сказали, ви типу, ну, можливо, а насправді ви просто, вас хтось веде. Ви самі ніфіга не можете вирішити, ви самі ніфіга не розумієте і не знаєте. Бо у вас нема на що спиратись. От для цього потрібна філософія. І так, я тут написав таку річ, що це ability to think, да? можливість думати. От тільки що я про це казав. Якщо у вас нема невироблені ці дефініції, якихось термінів, то, ну, дуже... Ну, як ви можете? Ви, типу, ви просто будете, скоріш за все, повторювати за іншими їх дефініції. Не факт, що вони правильні. Зазвичай ні. Бо я багато з, тим, з таким стикався. Зазвичай люди якусь діч несуть. Просто дуже рідкісно. Дуже таку прям, ну, крутішу діч. Але вони її говорять з вогнем в глазах. Вони її говорять, вони в неї вірять. Ніякого підґрунтя там немає. Вони не можуть це, е, на щось спи... 
вони, в них нема на що, на що спиратись. Чим підкре, під, під, підкреслити або додати до цієї дічі якусь там, хоча б якийсь фундамент, цього нема, але вони стверджують щось. От коли ви стик, стикаєтесь з такими людьми, з такими твердженнями, у вас... Ну, можливо, зараз ще ні, але, можливо, виникає якийсь дисонанс. Типу, а чого так? А чому не може по-іншому? От я дуже хочу, щоб ви сьогодні, вийдя з нашого от цього івенту, в першу чергу створили такий ну, міст, міст між фразою «філософія» і «а чи, а чи це так?» от, от, от філософія і от таке питання, да? а чи можливо по-іншому? Тобто хтось щось вам каже, навіть я зараз, а ви маєте одразу думати, а чи можливо по-іншому. І якщо можливо, тут починається дискусія, тут починаються якісь, якісь думки. І от це і є процес, який нам з вами і потрібен. Це і є отой самий problem solving strategies, які нам дуже допомагають у житті вирішувати навіть ті питання, навіть ті кейси, з якими ми стик... не стикалися до цього. Тобто там, де в нас ще нема досвіду ніякого. Але ми можемо їх вирішити завдяки тому, що в нас є фреймворк і стратегіс. От про це і річ. І більша... більшість питань філософії, більшість, вона, а, ну, вона с... направлена, да, вона про ethical decisions. А це взагалі такий дрімучий ліс, просто такий темний ліс, що просто хавайся. Там можна от зайти і не вийти просто. Там стільки всього, що у нас не те, що двох годин, нам, не знаю, рік не вистачить це, це все продискутувати. Тому ми і не будемо туди заходити, але дивіться, питання про життя та смерть, да, про смисл, про сенс життя, про... про про ціль, на що це все робиться і таке інше. До речі, в менеджменті оце, це питання, а на що цей проєкт, а на що ми робимо оцю, цей модуль або, або щось, от, 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 цю аплікейшн, це дуже часто задається, і якщо, наприклад, то уявіть собі, ви працюєте в компанії, яка не може вам відповісти, на що вона робить те, що робить. Ну, як ви? Буде мотивація працювати в такій компанії? Я думаю, що не дуже, да? От, оце і є, це філософське питання насправді, хоча е, до, ну, там, до якогось моменту я думав, що це чисто менеджерське питання, але от ні. Окей, скоуп філософії, про що вона взагалі? Вона про три великі такі е, кульки. Перша кулька – це я, тобто про мене, ну не про мене, про мене, а про про кожного з нас, тобто я, який я, чому я і таке інше. Да? Все, що відноситься до мене, всі ці питання, які відносяться до мене. Друга велика кулька – це про світ, тобто який світ, чому він такий, чи існує він взагалі і, таке, і, і так далі. І третя, теж, ну, не те, щоб кулька, а третя така кубка питань про взаємодію між мною і світом. Тобто, от зараз ви бачите чотири питання – так, чотири питання на екрані. Якщо хтось бажає... А давайте в чат. Напишіть, будь ласка, перше питання, до якої групи відноситься. Тобто ви можете так написати єдинічка, дефіс, і до групи 1, до групи 2, чи до групи 3. Напишіть в чат, будь ласка. Тобто перше питання. Is our universe real? Наш всесвіт навколо нас, він реальний? Чи ми просто якась симуляція? Або ну, ще є така думка, що якась, якась тварина спить, бачить сон, і цей сон, от він про нас. Тобто, ну, але сон же він не реальний, да? Тобто, от світ, він навколо нас, це реальність або якась фігня? Що це? От це до, ко... до якої групи? До мі? До world? Або до... Взаємодії. Світ і я. І так, перше питання. Чи реаль, на, реален наш Всесвіт? Це, звісно, про Всесвіт, про World, да, група 2. Do we have free will? Друге питання. Чи є в нас свобода волі? Це про мене. В мене чи є свобода волі? Я, 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 всі мої дії, вони е, кимось 
завдань, задані, да, заздалегідь, вони прописані. Чи я можу вирішувати, і я це вирішую вільно, чи мені тільки здається, що я це вирішив вільно, а насправді ні. Отже, це друге питання, це до першої групи відноситься. Не до світу, не до взаємодії. Це просто свобода волі в мене є. От і все. What is art? Що таке іскусство? Ну, от, наприклад, чорний квадрат Малєвича. Да? Це іскусство чи, чи просто якась фігня? А от що, це можна вважати іскусством? А куріний лапкай, якщо в краску її макнуть і так поляпать на картину, це іскусство чи... Ну, і, так, і багато да? інсталяцій таких. От. Є навіть анекдоти на, на, на таку тему. А іскусство – це про взаємодію мене та світ, бо я щось зробив. Далі, тобто третє питання – це про взаємодію. І четверте питання – is there life after death? Чи є життя після смерті? А це, це, що ви там написали, це про світ. А, ну, це і про мене, тому що це ж моє життя, це я. Тому... Я б, скоріш, сказав, що це про мене, а не про світ. Останнє питання. Я так це бачу. Але навіть якщо я помиляюсь, що можливо, ви маєте знати, що філософія, вона про оці три, про оці три от речі. Про мене, про світ і про взаємодію мене і світу. Тобто, от дивіться, як це виглядає. От якийсь Якась релігія, наприклад, якщо от вже, вже ми а, цепляли таку річ, да? якась релігія – це я щось роблю, і це відображається на світу, да? навколо мене. А інші люди, я взаємодію з, з ними і таке інше. Якісь а, устрій країни, демократія, диктатура, там, а, федерація, будь-що, якісь там ще режими і таке інше. Це, опять же, я, я взаємодію з іншими я, з іншими людьми, це світ для мене, вони, бо вони ж не я, вони у світі є. І це всі ці три речі. Навіть питання сім'ї, навіть питання дружби і таке інше, вони всі відносяться до цих груп. Тому, коли ви будете щось вивчати, якщо будете щось вивчати глубже, ви маєте знати про, ну, ви маєте самі розділяти, про що це питання, про якусь зон, да, про мене, про світ чи про взаємодію. Якщо воно не відноситься до цього, ну, тоді дивно, про що воно. Далі я вам просто на, на кілька слайдів покажу приклади питань, це так звані так звані ну, великі питання філософії. Я там десь почікав їх, щось вирізав, але залишив такі, е, ті, що мені сподобались більше, да? бо це ж моя презентація. Тому і зараз просто, щоб ви, ви подивіться, щоб я не читав вам з екрана, а подивіться на ці питання і посмотріть, про, просто уявіть собі, про що насправді філософія. От поїхали, так? Да? От дивіться на питання. Їх ще таких три слайда буде, помімо першого. Релігія і держава – це про правила і обмеження. Не тільки, не тільки, це про як взагалі вони створені. Тобто про що, що це за релігія, які там правила, а чому саме такі, а не інші. І те ж саме про державу. І, ну, вони тут насправді дуже схожі, держава і релігія. Да? Чому саме така держава, чому саме така взаємодія громадян і государственного, да, державного апарата. Чому саме так все зроблено. Чому, наприклад, розділення влади, або навпаки не розділення, а з об'єднання влади і таке інше. Що краще, всі ці питання, це не про формули, да? це не про фізику або щось. Це про те, як люди домовились взаємодіяти. І саме тому це філософія. Розумієте? Тобто це те, що ми, з чим ми стикаємось кожного дня. Так, наступний слайд, дивіться на ці питання ще. Do we have a soul? Да? Чи є в нас душа? 
а ніяк поміряти не можна. А якщо нема, то там взагалі такі питання цікаві починаються, тому що біороботи, ну тобто, а тоді можна все предсказати, все запрограмувати. Якщо ми біороботи, можна винайти таку формулу хімічних речовин, щоб людина робила те, що потрібно. І так і є частково, так? Да? Ну, тобто, а що тоді, на що тоді душа? Тут, тут можна багато-багато. Uh, what is the best political system? От те, про що ми тільки що казали. Uh, яка найкраща політична система? А економічна система? Це теж до цього, да, до цих питань. А uh, чому саме така? А чому вона найкраща? А що таке найкраще? І таке інше. І, і навпаки, от, що таке happiness? А справжній happiness? Ну, бо якщо це якийсь мій стан, то може я просто таблеточка і закинусь, да, і, і все, і нормально, і вже happiness. Ну, тобто, чи це чи вважати happiness? От, далі прості, напевно, питання, але насправді не прості. От уявіть собі, що таке фешн? От, ну, це ж люди придумали фешн, моду. Ну, я не знаю, от сьогодні модне одне, завтра інше, післязавтра третє, да, щось. Що таке фешн? Те, що ну, люди копіюють? Що у більшості? Чи навпаки? І так далі. Що таке б'юті? А чому саме так? І дуже прикольні питання про інтеліженс. What is інтеліженс? Тобто розумність. Да? Що таке розумність? Розумна людина, а розумна кішка, а розумна собака, а розумний дельфін і так далі. Да? Тобто, а щось розумне, а artificial intelligence, це intelligence чи просто скрипт якийсь? Ну, розумієте, да? тут можна багато дискутувати не тільки про саме скрипт, а от про що це буквально далі. А, ну і, собственно, what is pleasure? От в філософії є така, є багато насправді всього, є одна навіть течія така про, про, про pleasure. І чи взагалі коректно бути задоволеним? Чи це гріх, як деякі релігії кажуть? Бо ти маєш страждати, а pleasure ні, це pleasure потім, як, якось потім. Да? Тобто... Що ми маємо робити? Чи взагалі це окей бути задоволеними, відчувати задоволення? Чи це якась інша, ну, така, типу, неправильна річ? І ніякі, ну, ніяка фізика, ніяке знання світу вам не допоможуть тут вирішити, бо це не про світ, це про людей і їх взаємодію, як люди ставляться до цього питання. Не тільки ви самі, а й інші люди. І якщо у вас одне ставлення, у інших людей інше, у вас виникає конфлікт. Філософія, вона про те, що у вас є якесь ставлення до цього предмету, до цієї теми. Давайте я вас, от, не знаю, чи здивую, напевно, хтось знає да, про ці речі, вони, це взагалі не секретні речі, але я хочу привести їх до реальності. Спочат... Все почалося з греків, да? ну, тобто не все, але багато чого. Грецька філософія, тут це прям там багато філософів у них було. І ви всі знаєте, напевно, органавтів, Тісея і Золоте Руно, да, оцю всю річ, як він там поплив за Золотим Руном, повернувся, і там ціла, ціла купа е, в нього було там всяких приключень. Так от, корабль, на якому він, він плив, цей корабль, Аргопа, якщо я не, не помиляюся, він потім залишився на березі і стояв. І він почав розсипатись з часом. І доски в цьому кораблі почали замінювати, ну, на нові, да? Тобто спочатку замінили одну доску, дошку. От цей арго з новою дошкою, це все ще арго? Ну, напевно, так, да? Потім замінили другу дошку в палубі. Потім третю, четверту, п'яту, двадцять п'яту і так далі. Потім вся палуба вже з нових досок. Але це з часом, це з часом проходить. Це не одразу взяли і замінили. Коли замінили 49 і 9 десятих відсотків дошок корабля, це ще арго? 
напевно, так. Потім продовжили заміну, бо дошки гніють, да, потихеньку, і замінили вже 51% корабля, 52% корабля, і 90, дошли, дійшли до 99% корабля. Це ще Арго, отой, оригінальний. Хто його знає, да? Здається, що якась фігня. Ну, про що ти тут розказуєш, Олексій? Що, за, що це за бред? Нафік нам той Арго? Окей, ось вам реальність. Беремо людину. Людина втрачає кінцівку. Її заміняють протезом. Ця людина, це ще та оригінальна людина? Напевно, так. Окей, людина втрачає в якоїсь там аварії або на війні другу кінцівку. Це ще оригінальна людина? В неї ті ж самі права, що у першої оригінальної людини? Напевно, так. Втрачає третю, четверту кінцівку, там щось ще, якісь там операції робиться. В ітогі в нас потихеньку замінюються органи, навіть якщо уявити, що наша медицина шагнула далі, ніж зараз, і ми можемо на 3D-принтері надрукувати органи, або навіть кінцівки, і замінювати, от давайте так уявимо, і замінювати орган за органом, то через деякий час ця людина буде іншою, як той корабль Арго. Так от, ця нова людина Штрих, да, якийсь там Василь Штрих, ця нова людина, це та ж сама перша? Ми можемо сказати, що оця людина це нащадок першої? Чи це вона сама і є? Все, що належало першої людині, належить і оцій другої? Але ж тут купа замін. Як бути? А якщо уявити собі, що е, зараз відкинемо питання свободи волі, е, душі і таке інше, да? от як арго, то якщо ви заміните в 50% дошок першого арго, поставити їх поруч і перший арго додасте 50% дошок, оці дошки з оригінального арго додасте нових сюди у вас буде стояти два арго корабля абсолютно ідентичних ну через один дошки заміняний да, чот, чотне і нічотне так от це вже два оригінальних корабля дві оригінальних людини а кому належать права на володіння наприклад домом землею там автомобілем кому з цих двох Розумієте, чому філософія важлива? Бо ми можемо стикнутися, і ми стикаємось в житті з такими питаннями. Не про заміну там, органів у людини, да? а про ось такі речі. Тобто, казалось би, там, що там тот парадокс Тесея? До чого він там, греки там, кілька тисяч років тому це придумали? Да? От комусь ніфіг, ніфіг робити було. От. А зараз ми задаємо питання, якщо отак потихеньку замінювати, то ось цей об'єкт, він той самий чи новий? Ну, наприклад, давайте вам приклад приведу ще один. От всі знають Тойота, да? Лексус. Ні, Лексус і Тойота. Ви знаєте, що Лексус – це копія Тойоти, змінена на 20%. Бо по закону автомобілі будування неможливо зробити, ну, тобто, якщо ти робиш копію ідентично, ну, майже ідентично, да, то до тебе прийдуть юристи, а потім суди, а потім ти заплатиш великі штрафи, ну, як компанія виробник автомобілів. Але е- хитрі да, люди зробили як? Вони взяли е- Тойоту, змінили 20% як корабль Тесея, і сказали, це вже не Тойота, ніфіга, ні, ні, це вже Лексус. От. І права на те, що це копія, такі, ні, ніфіга, це не копія, це нова річ. Але насправді, ну це майже попередня річ. Ну, тобто в житті ми стикаємось з цим кожного дня, коли бачимо на вулицях автомобілі. Нікого не хвилює. Парадокс Тесея, ось він. Розумієте? Це окей чи не окей так робити? Якщо не окей, в законах країни будуть якісь коментарі до цього, якісь, ну, якісь закони на цю тему будуть, будуть зроблені. Якщо не окей, то теж вони будуть зроблені, але інші, ну, щоб неможливо було це робити. І так воно і є насправді. 
Тобто, дивіться, дві з хвостиком тисячі років тому греки придумали парадокс Тесея. Зараз ми з вами будуємо, створюємо якісь закони, по яким ми живемо, базуючись на парадоксі Тесея. Ну, хтось обрав одну версію результата парадокса, хтось обрав іншу версію. Хтось сказав, це не копія, ніяких прав нема, це інша річ. А хтось сказав, ні-ні-ні, це та ж сама річ. Виплатьте нам роялті, да? заплатіть. Тому, розумієте, як, як от ці е, штуки, які е, ви можете прочитати в якихось філософських трактатах, як вони впливають і як вони відображаються в нашому от світі, от зараз, навколо нас. Е, це е, людина, це світогляд, а це твоя дефініція, людина, що людина, це світогляд. У іншої людини може бути інша дефініція терміну людини. І от щоб оперувати далі, треба звести ці дефініції до купи, ну, якщо от так казати. А змінювати світогляд це нормально, природньо, бо ми змінюємось, ми отримуємо нові знання, а наш світогляд може змінитись. Бо вчора я знав одне, сьогодні я знаю інше. Мій світогляд розширився, зменшився, звузився, там ще щось з ним сталося. Ось так. Це для мене працює. Але для мене людина – це не тільки світогляд. Ну, наприклад. А, вот. а, з парадоксом Тесея є питання у вас? Напишіть мені щось. Чи якщо є питання, то підіймайте руку, а підіймайте і, і кажіть. Через скільки людина стане не тою, кого ти знав? О, це мені подобається питання, дякую. Дивіться, чисто з біологічної точки зору, кожна клітина нашого організму змінюється. Шкіра змінюється майже кожного дня. Клітин, клітини відмирають, нові виростають, і цей процес постійно, постійно, постійно кожен день він повторюється. Да? Якісь органи, те ж саме, те ж саме діється там, да? якісь клітини відмирають, нові народжуються, і орган, нирка, там, серце, ще, ще щось там, да? він постійно працює, тобто він типу постійно новий. А максимальна довжина оновлення якихось там органів, кісток чи чогось, я там не пам'ятаю, це у медиків треба спитати, десь біля 7 років. Тобто через 7 років від сьогоднішнього дня в вашому організмі не залишиться жодної клітини, жодної, яка була 7 років тому. Розумієте? Тобто навіть якщо порівняти на атомарному рівні, через 7 років ви вже абсолютно, навіть атомарна інша людина, фізично інша людина, я не про мускули чи ще щось, да? а от про клітинний рівень, ви, ви взагалі інша людина. Тепер про світогляд. Чи щось там зміниться, людина зміниться. Кожного дня може змінитися. Щось може таке пройти, там, бабах, війна, ракети. І ми такі, от москалі, козли, да? от їх, блін. А що, що змінилося? Да? Один день пройшов. Розумієте? Ну, тобто, як людина може змінитись? Може швидко, може не швидко. По-різному. What makes person a person? Офігенно, офігенно. А я, ну, зараз, зараз у нас, от, от бачите, ну, дякую, так, за запитання, що робить людину людиною. А, якщо вам цікаво, от, насправді, да, а, у мене на Ютубі є, а, я не пам'ятаю, там, година, 20-30 хвилин, є маленьке відео, про, от саме на це питання, що, що, що таке людина? Там моя думка. Я зараз не хочу її повторювати, по-перше, це час, по-друге, я пошукаю, от там десь ми зробимо коротеньку перерву, пошукаю і скину вам цей лінк, якщо цікаво, подивитесь. Але це тільки моя думка, розумієте? Я хочу, щоб ви змогли сформувати свою. Оце питання філософії. Щоб ви могли сформувати свої думки на будь-які ось такі питання. Що таке людина? Що робить людину людиною? А мастер Йода із Star Wars це людина чи не людина, наприклад? Ну, поводиться він дуже по-людськи. Так? І таке інше, розумієте? Якщо я зустріну мастера Йоду на вулиці, 
Я ж не, не, не испугаюсь, так? Ну, тобто, ну, от, що, нормальний чувак, прикольний, маленький такий, няшний. От. Це людина для мене, але ж це не, ну, біологічно це не людина. А погодиться як людина. А якщо це буде не мастер йода, а кішка, яка виглядає як кішка, але поводиться як людина. От ви що тоді скажете? А якщо це буде не кішка, а робот? Artificial intelligence. Але поводиться як людина. То це буде людина? Бачите, да? Ну, тобто, оце питання ви маєте відповісти самі. У вас має бути дефініція, що таке людина, що таке дружба, що таке любов, кохання і таке інше. Інакше ви, ну, ви просто не знаєте, як в цьому світі що зроблено. Бо він для вас, ну, типу, там є якась глибина, а ви тільки поверху пливете і не бачите ще дофіга всього, що там є насправді. От якось так це виглядає для мене. От, чи душа? Ну, молекули. А я не знаю, чи взагалі душа існує. От це ж питання філософії, розумієте? Чому? Бо якщо душа не існує, тоді, тоді людина – це чисто виключно біологічна штука. Виключно. І можна її атомарно, атом за атомом, розібрати в якомусь телепорті, а потім зібрати. Ну, поки що ми технічно це не можемо, але це питання часу, я сподіваюся. І тоді на тому кінці телепорту буде та ж сама людина, от парадокс Тесея, чи інша, бо ми телепортували не атоми, а інформацію про атоми. Розумієте? Бо телепортувати атоми неможливо. Швидкість світла нас заперечує да, цьому. Тобто на тому кінці порталу чи чогось там телепорту буде та ж сама людина чи якась інша. А якщо першу ми не розібрали, а тільки скопіювали, в нас дві людини, чи це, це як? Оп, от і питання. А навіть якщо ми не будемо брати живе, живе творіння для такого телепорту, навіть якщо ми просто телепортуємо корабль, цей Арго, чи автомобіль, якийсь унікальний, да, зроблений в єдинічному екземплярі, скопіюємо його і зробимо два, то що робити? Це два автомобіля вже, два, дві, дві статуетки Оскар і таке інше, розумієте? Ну, тобто, як, як тут бути? Це одна і та ж сама річ чи інша? А на скільки відсотків вона має, бути, має, вона має відрізнятись, як Toyota і Lexus, щоб казати, що це вже інша річ? На 20? На 15? На 2 відсотка? Скільки? Розумієте? Якщо брати чисто ДНК, ви знаєте, що людина і е, мавпа відрізняються в ДНК всього на десь півтора відсотка? Чи пів відсотка, я можу помилятись. Тобто там взагалі ну, майже ніщо. Пів відсотка. І що? Ну, тобто, це те ж саме чи ні? Ну, ми бачимо на свої очі, що ніфіга це не те ж саме. Пів відсотка мають значення, да? От, тому якось, якось так ви маєте відповісти самі. Не я вам тут розкажу, це ось так, і, і ось тому що, і, і ви такі, да, да, Олексій, так, все це є. Ні, я взагалі тут не для цього, розумієте? Я хочу показати вам, що філософія, вона про ось такі речі. І Поки ви не знайшли відповіді на такі питання, ви можете дискутувати з іншими людьми. Ви можете щось читати, якісь книжки, там, дивитися якісь фільми і шукати відповіді. Але ви, без цих відповідей ви, ну, ну, це, як? Ну, тобто, я не думаю, що ви, що ви можете вважатись дорослою людиною без того, щоб сформувати ці відповіді, якось так. Я не зрозумів, філософія це про чому. Якось, ну... AI це бездонна тема в контексті філософії. Так, нам взагалі не хватить. Не тільки року, я не знаю чого нам, нам взагалі ніфіга не хватить. Філософія це відповідь на питання чому? Ні. Філософія це, ну, блін, я ж, давайте я попередні слайди, от, от дивіться. Філософія це systematic study. Of, ну, про fundamental questions. Це, це не наука, ну, бо стадія це не, не про науку, да? це не, не про науку, це про вчення. Ну, якщо простіше, фреймворк, да? 
це вчення про fundamental questions, про важливіші випроси. Це, це якась річ, якась, от якийсь скоуп про от такі-такі-такі питання. От філософія – це оте, оце. Це як то такий скоуп про такі важливі питання. That's it. І вона допомагає нам обробляти нові думки, навіть які для нас незвичні. Повернемось до Тесея. Якось так. Тому, розумієте, навіть простий, простий, дуже простий парадокс Тесея, він насправді ніфіга не простий. І ви стикаєтесь з цим кожного дня, і у більшості нас з вами нема відповіді про дублікати, про, а тут ще авторське право можна додати, про зміни, про відмінність на якихось там піввідсотка і так далі і тому подібне. І філософія – це, ще раз, от, щоб для нас це такий скіл, щоб знаходити відповіді на питання і бути нормальними дорослими людьми. От якось так я це бачу. Це не про вивчити там 10 релігій і оперувати ними. Вікіпедія вам на допомогу, да, Google і вперед. Це не про кількість знань, так? Це про дефініції і як вони взаємодіють. Бо я і інші люди – це світ. І як ми взаємоді... взаємодіємо з ними? Які правила ми створили? А чому саме такі? Так, ідемо далі. Десь половина часу вже вичерпана. Друга річ. Я чекав на неї насправді, бо ви вже готові, я думаю. Друга річ така. Інтеліженс, да? чи ми вільні? Да хрін його знає. Та, детермінізм. Ви можете пошукати Демона Лапласа по слову детермінізм, будете здивовані. Або теж моє відео знайти. Я, я потім кину силочку. Вас це теж зацікавить, напевно. Отже, інтеліженс, дивіться. Розумність. От так це перекладається. Розумність. Є дві речі. Є інтелект і є розум. Дивіться. Багато спекуляцій є саме на цю тему, на тему інтелект. Інтелект є в будь-кого, навіть у кроліка там, да? навіть у мурав'я є інтелект. А от розум, як, ну, як согласно, згідно тої дефініції, яку дали самі люди, розум є тільки у людей. Інтелект є у багато кого, навіть у кофемолки є інтелект. Інтелектуальна кофемашина. Вона вміє обробляти дані, а вона вміє об... накопичувати обробляти і обробляти дані. От інтелект це накопичення і обробка даних. That's it. А розум це щось інше. І коли ми кажемо, чи оця тварина розумна, це питання дуже непросте. Я зараз не збираюсь давати на нього відповідь, вибачте, якщо ви цього очікували. А сьогодні у нас не та тема. Я хочу, щоб ви це відрізняли. Тому, коли ми кажемо, чи ця істота, інтелідженс, це про розумність, а не про інтелект. Бо це ну, неправильний переклад просто з англійської. Ок. Так от, тестів на розумність людство придумало кілька. Я просто вам дам один, щоб було цікаво. Є така штука, зеркальний тест. Коли, коли істота впізнає себе в дзеркалі, якщо у вас є або маленькі діти, або у ваших друзів є маленькі діти, ви можете такий експеримент провести – Берете дитинку, підносите до дзеркала і кажете, хто це? І дитинка така, це я! Але це стається з якогось возраста. Не одразу. Це стається десь там рік, півтора, два, я не пам'ятаю, чесно кажучи, але не одразу. А, ну, але дитина, людська дитина впізнає себе в дзеркалі. 
Тобто, вона каже, це я, це там Маша, наприклад, якщо дитину Маша звати, вона тикає в дзеркало і каже, це Маша. Вона ще не каже я, бо я у людини з'являється десь пізніше, десь там в три роки приблизно, я, ну там два-три, от ось так. Але в рік дитина каже, вона, вона знає, що її, наприклад, звати Маша, і вона каже, це Маша. От, тому, дивіться, чи може так, можуть так інші істоти робити? Чи впізнають вони себе в дзеркалі? Так, деякі впізнають. Наприклад, ви, якщо ви візьмете свою кішку або свою собаку, це фейл. Кішка та собака в дзеркалі себе не впізнають, на жаль. Вони цей тест не проходять. Я не впевнений, чи це зміниться за кілька тисяч років? Можливо, але зараз вони його не проходять. Але цей ворон, слон і дельфін цей тест проходять дзеркальний. Можна сказати, що вони розумні як людина? Ну, як людина? Напевно, ні. Але дзеркальний тест ці істоти проходять. Тобто якась розумність там є, якесь розуміння свого я, бо це я в дзеркалі, це моє відображення, оце я, в них є. Тобто вони intelligent enough, достатньо розумні, щоб ми враховували їх як, ну, як, розумних, як розумних істот. Якщо так, от момент, тут, от цей момент дуже важливий. Якщо так, до речі, мавпи не впізнають себе в дзеркалі. Але тільки якийсь один, да, один від мавп, я не пам'ятаю, як він називається, там якийсь, блін, обіз'яний Бонобо чи хтось, не пам'ятаю, в Вікіпедіа знає. Отже, який, якийсь один від проходить дзеркальний тест, інший ні. А, до речі, так от, якщо ми кажемо, що ці істоти, Розумні, достатньо розумні. От дивіться, до чого ми зараз можемо прийти. Якщо вони достатньо розумні, то які права вони мають? Бо розумні істоти мають права. Чи ні? Дивіться прикол. Дитина – це розумна істота? От відповісти мені в чаті, будь ласка. Дитина – це розумна істота? Це від... питання з... з підвохом таким. Так, розумна. Хтось каже, не дуже. Але, ну, тобто, частково розумна, як я, я так перекладаю для себе. Е, хтось каже, розумна. Так, більшість за розумна або не дуже. Тобто, нерозумна нікого нема. Окей, окей. Е, але ж ми не можемо сказати, що трьохрічна дитина настільки ж розумна, як двадцятирічна. Правда? Так, вона розумна, але не настільки. Так, не настільки, звісно. А, і саме тому, що не настільки, тобто є якась градація, да? то у трьохрічної дитини прав менше, вони є, але їх менше, ніж у дорослої людини. Правильно? Тепер дивіться, якщо це так, це я зараз роблю філософські речі з вами, такий філософський диспут. І е, можна назвати це логікою, дискусією, але це просто філософія, це про неї. Якщо це так, якщо це про, про розумних істот, про рівень прав цих розумних істот, то якщо ми кажемо, що, наприклад, слон, дельфін, якась там порода мавп, розумні, Достатньо розумні, щоб, щоб ми їх враховували як розумних, але недостатньо розумні, як дорослі люди, то якийсь малесенький частинка прав в них все одно має бути. Правильно? Якщо ми враховуємо їх як розумних. Має же бути? Має, на мій погляд. Що ви скажете? Бо якщо істота розумна, вона має права. Немає. Ага, немає. Ось. Тобто, коли цих неграв ще на початку 20-го року, ой, року, віку, на початку 20-го віку виставляли в зоопарках Європи як мавп, бо їх не вважали розумними, це окей, правильно? Ну, бо це ж, ну, якщо істота нерозумна, то можна в зоопарк. А потім, оп, і президент США 
чорний через приблизно 60-70 років. Спочатку зоопарк, а потім 70 років і президент. Якщо таку паралель провести, то ну, якась мавпа от, з цього виду або дельфін зараз в зоопарку, ну, в дельфінарії, да? а через 60-70 років президент. Хочете дельфіна президентом України? Ну, в Україні я сумніваюсь, президентом Штатів. Ну, тобто, розумна істота. Достатній для несення відповідальності. Дякую. Оце мені подобається. Розумна істота має мати рівень сприйняття достатній для несення відповідальності. Тобто, вона має бути розумна, як це, intelligence enough, да? достатний рівень. Так, розум... ну, але ж, якщо ми робимо крок, що це маленька розумність, то і права будуть маленькі. Так, до президента не дотягує, але там, ну, якісь там право, право власності. Трьохрічна дитина має, може бути власником. Так, заповіт зроби і буде власником, так. Що там ще, подарунок зробіть можна, да? може бути власником, звісно, why not. Тобто, Розумієте, якщо ми кажемо, що якась розумна істота, малесенько розумна, чуть-чуть, вона має якісь малесенькі, але якісь права, право на життя, свободу, право там власності, ще щось. Якщо так, то слон, ну і там дельфін, якась мавпа можуть мати те ж самі права, що і люди. Людям це не те, що не дуже подобається, взагалі не подобається, але філософія нам допомагає це розрулити. От саме для цього нам потрібна філософія, розумієте? І тут ми доходимо до artificial intelligence. Ну, зараз, звісно, artificial intelligence ще не настільки розумний, як людина. Я взагалі б сказав, що він взагалі не розумний. Він інтелектуальний. Це про обробку і накопичення даних. Але він ніфіга не розумний. Але хто зна, що станеться через рік, два, три, може п'ять, може двадцять. Ми не знаємо. Ще десять років тому ми взагалі навіть не думали, окей, Google, бла-бла-бла, або окей, Siri, там, да, і так далі. Він вчиться, де діти вчаться, звісно. Тому я й кажу, що десять років тому ми навіть уявити собі не могли світ, в якому ми живемо зараз. А через 10 років від зараз, який буде потім, ну я не знаю, що буде з Artificial Intelligence. І ось тут нам приходить на допомогу філософія. Якщо він стане достатньо розумним, ми дамо йому права, як у дорослої людини. Ну звісно, якщо він пройде всі тести, дамо, уявіть собі, е, якісь, ну візуально це може бути будь-як, коробочка така, сірникова коробочка, це якийсь... В створіння якесь там, там artificial intelligence внутрі. І оця коробочка, це власник якогось будинку, автомобіля, власник якоїсь компанії, і він чимось там управляє. Нормас? Вам окей? Світ, в який стане при, от, при, тако, при таких правилах, це прикольний світ. Філософія нам потрібна для того, щоб подискутувати подумати про це і зробити якийсь висновок кожен для себе. Чи окей вам це, чи ні? І чому? Розумієте? Тобто це не булшит якийсь, в сенсі філософія не булшит. Це інструментарій для нас з вами, щоб оцим оперувати. Якось так. Питання. про Intelligence Rights. Можу більше розказати, якщо бажаєте. Чи можна сказати, що філософія приходить для людей інструментом, як жити краще? І в тому числі. Тобто не тільки, але і в тому числі. Питання, як жити краще, це теж питання філософії. Звісно, так вона допомагає це питання поглибити, подискутувати, знайти якісь відповіді. Так. Ми ж по факту визначаємо, кому і що можна. Так? Так, звісно. Про інтелідженс? Так. Визначаємо. Але якщо ми помилимось, а от давайте я такий приклад вам наведу. От дивіться. 
жили були а, індейці, індійці, індійці, як їх правильно, а, цієї Південної Америки, Майя, якісь там, чи будь-які ще. Да? А потім до них приплили конкістадори з Картесом. Майя – це intelligent species, да? розумні істоти. І Кортес з іспанцями – це розумні істоти. Але саме Кортес і іспанці встановили правила, як і інші розумні істоти мають себе поводити. Розумієте? Не Майя встановлювали правила. Кортес і іспанці. Якщо Artificial Intelligence якогось дня, я зараз не пугаю, я просто варіанти накидую вам, да, щоб ви мали до, приклад. Якщо Artificial Intelligence якогось дня стане розумний і, важливо, сильніший за людей, він може створити правила для людей, як Кортес з іспанцями створили правила для Майя. І ви... Ми з вами ніфіга не зробимо проти. Ну, або може і зробимо. Термінатор фільм ніхто не відміняв, да? Сильніший це в будь-якому сенсі. Фізичному, технологічному, розумовому, в будь-якому сенсі. Інтелектуальному, розвиненості, ну, тобто, в будь-якому. Просто сильніший. Саме сильніший. Бо розумніший не обов'язково, розумієш? Як би, як би це правильно сказати... Нами керують зазвичай не самі, не найбільш розумні, а найбільш сильні, я би так сказав. Це не про компанії, а про, а, про країни, про таке от, да, на полі бою. Тобто зазвичай нами керують найбільш опитні, най, ну і таке інше. Нав'язують нам правила, найбільш розвинені. Не слабкі створюють правила, а сильні створюють. Тобто, якщо взяти менеджмент, то директор компанії більш сильний, ніж співробітник. Чому? У директора компанії є пауер створити і втілити. Створити правила і втілити його в життя. У співробітника цього пауера менше. Значно менше. Тому саме людина з пауером створює правила. Якщо оцей пауер, будь-як він втілений, буде у Artificial Intelligence, то він створить правила. Як вам таке, да? От. На якому етапі дитина починає вважатись розумною і інтелектуальною? Ой, це важливе питання, насправді. Тобто, 7 років вона перестає мати своє я. Там, там, там цілий, цілий етап, там така, така сходинка, така велика. Там там відозмінюється сприйняття дуже сильно. Спочатку це ну, Маша зве себе Маша, а не я, потім я, потім в третьому лиці, може, потім вона навпаки розтворюється в цьому, не в суспільстві, а в класі, там, в школі. Там. Тобто її я зникає, більше вона копіює інших, і там, там ну, це не простий процес, насправді. Але зараз у нас тема інша чутка, ну, тобто... Я вам всі ці штуки накидую саме для того, щоб ви зрозуміли, що філософія, вона, це як, ну, як фреймворк, який дозволяє вам знаходити відповіді на ці питання. От якщо ви такі питання ставите, це філософські питання, це філософські підходи. Тобто це не про якісь там ну, бла-бла-бла, а про те, що дійсно важливо. А як? Якщо ми так, так зробили таку дефініцію, що розумні істоти мають права, ну, логічно, то ми маємо, сказавши А, сказати Б, от, от чи ні, чи не маємо. І як ми відповіси, відповімо на такі питання самі собі і в суспільстві, От таке суспільство ми і створюємо. Ну, співробітник має інші сили. Ну, це все гарно звучить, насправді ні. Ну, насправді, ну так, так має, але ну, ну, піде в іншу кампанію створювати свої там правила, значить, якщо не погоджується з правилами кампанії. 
От. А як, якщо керівник компанії розумний і такий толковий, то він дасть можливість керів... тим, співробітникам створити правила, по яким компанія буде працювати. Звісно, якщо це, ці правила не руйнують бізнес, бо це його бізнес, а не їх. Там ми зараз можемо до, до, до розмовлятися до а, багатьох різних менеджерських фреймворків і таке інше, да, але ну, тема сьогодні не така, сорі, я, я постійно вас буду повертати назад, бо тема в нас філософія. На що вона і чи вона корисна? От. Критично мислити в прикладному житті, ну не тільки в Ну, вона, воно все про прикладне життя, розумієш? Тобто, якщо ми, от більшість людей, вона так дуже дивно реагує, наприклад, от зараз, давайте, от, я вам зараз просто вскрию там одну штуку. От ми кажемо, що е, життя люд, людини, кожної людини, безцінне. Окей, файн. Стейтмент номер один. Далі, ми беремо таку от... Далі у нас буде ще один приклад, да, ще один кейс, екзампл на наступному слайді. Ми якраз от до нього приближаємось, от це буде, буде перехід такий. А, далі ми кажемо, от у нас є, знаєте, такий, як його називають, не проблема, проблема тролейбуса, да, якось там троллей, проблем, отак от англійською. Коли їде вагонетка, мабуть, ви чули, да, і там роздвоюються шляхи залізнодорожні. І є перемикач, такий рычаг. І біля рычага стоїте ви. І ви можете увімкнути на шлях А або на шлях Б оцю ваганетку. Ваганетка, тормоза не працюють, вона їде з гори, тобто вона проїде по-любому. На шляху А працює 5 робітників. Вони не чують вагонетку. І вони там вдалечині, вдалечині там, да, вони не чують вас. Тобто крикнути їм не можна, подзвонити не можна, ну вони не слышать, ніфіга. П'ять працівників. Звичайних працівників там якогось, ну простого там, давайте джуніорс, да, умовно, якщо IT термінами. На шляху Б працює зам директора. Чомусь щось він там робить, неважливо. Але одна людина. Але посада велика, відповідальність велика, на неї зав'язано багато і таке інше. Да? Якщо е, замдиректора вас коробить, пусть це буде мер города, мер міста. Щось він там ну, не працює з шляхами, а щось він там, не знаю, вивчає. От. І ви маєте обрати, який, який, по якому шляху поїде ваганетка. По першому або по другому. От вам питання. Філософське, що робити? Насправді там це дуже прикольна річ, дуже цікаве питання, можна багато часу на нього витратити і обрати, а що ви, саме ви, будете робити в схожому кейсі. Бо насправді, насправді, ваганетка це тільки приклад. Ви в таких ситуаціях були стовідсотково, я гарантую, в своєму житті. Ви обирали. Паніка все одно почнеться. Ваш мозок не хоче обирати. Але філософія нам потрібна, щоб ви знайшли підґрунтя для, для відповіді. Бо коли така ситуація станеться або схожа, у вас буде підґрунтя і ви зможете обрати якийсь варіант. Я вам, може, розповім про тролей проблем потім якось. Бо, ну, давайте уявімо собі, як це в ІТ виглядає. Тролей проблем в ІТ. В звичайній компанії, так? Наприклад, замовник просить мене звільнити або сіньор девелопера, або сіньор архітектора, наприклад, да? або п'ять джунів. Бо по костам це одне і те ж саме. Ось вам тролей проблем. Все. От, от максимально просто. Або сіньор архітектор, або п'ять джунів. Кого звільнимо? Розумієте? Ось вам тролей проблем. Обирайте. Бо кост виходить один та й самий, наприклад. Візуал, да, дякую, Саша. От цей візуал, так. Але я вам зараз привів приклад, як це в житті дійсно є. Можливо, ви саме в такому кейсі не були. Можливо, ну... Але ви були в якомусь іншому, де був, була ця тролей проблем, тролейбус. Ваганетка. 
про скорочення в IT ближче. Звісно, але ну, замовником цієї фієрії, да, цього от, от мого спіча, являються не IT, вибачте, являються студенти. Тому я різні приклади привожу. Отже, третій приклад. Ми майже підійшли до цієї, ну майже, ця троли проблем, це насправді, а як, чи моя дія була чесною, справедливою, чи мій варіант, який я обрав, був найоптимальнішим. Розумієте? Тобто, Ваша дія ґрунтується на чомусь, на ваших, там, ну, на ваших цінностях, на чомусь вона там ґрунтується. Ви щось зробили. Це має наслідки. Будь-що насправді, будь-що, щоб ви навіть не зробили нічого, все одно наслідки будуть. Розумієте? У мене один мій друг сказав, а я взагалі не буду чіпати цей речак у тролі проблем. І я просто, я от скажу, це не я. Але ж, друзі, Речах вже був в якомусь стані, тобто когось все одно задавить, і ви це бачите, навіть якщо не дергаєте цей речах, тобто у вас була, був пауер, да, була влада, його перемикнути, але ви цього не зробили, тобто навіть не роблячи нічого, ви робите вибір. Я зовсім краєшечком хочу цепанути оцей Justice і Fairness це є офігезна книжка як поступати правильно, так вона називається і з неї я би ну не з неї, не тільки є я, це, це Triangle, це мій Triangle це я його вигадав да, сформував і розставив саме так, як він тут розставлен Justice Triangle і хочу вам розказати кейс про City of Happiness він дуже близько до тролей проблем, тому що що таке хеппінес? Чи це правильно? Чи це е, справедливо? От, особливо справедливо так поступати? Чи це справедливий світ навколо нас? Чи це справедливе рішення? Розумієте, да, до чого це все йде? Чи ви правильно вирішили? Ну, наприклад, навіть ви даєте списати домашню роботу комусь, а комусь не даєте. Це справедливо чи ні? От. І от всі ці питання, як казав класик, да, вони турбують нас іноді. А іноді не турбують. Є три, як це, три е, вершини цього трикутника. Оці вершини трикутника – це різні погляди на справедливість. Ну, тобто, насправді, коли кажуть, що має бути по справедливості, от якщо ви таке чуєте, от в цей самий момент у вас має задзвонити дзвоник, тривожний, червоний такий, що вже є якась проблема. Ну, ще нема, можливо, але вона точно станеться зараз, коли хтось починає говорити про справедливі рішення, про чесний розподіл, про... Uh, і от про таке інше, да? ні, ні, ні Джон Роуз, я потім вам дам посилання, я зараз, ну, це, ну, це не входило в скоуп, я просто щось там згадую, да, по ходу, бо це ж, ну, слухайте, це, це, це експромт, от, це все, що я вам розказую, це експромт. От, uh, тому, uh, тому, коли ви чуєте про справедлив, справедливе рішення, да, розподіл там, справедливе справедливі нагороди, ну, будь-що таке, справедливе наказання якесь там, да, то от червоний дзвоник дзвонить одразу, такий аларм. Бо є три, три, три типу справедливості, три. Яку саме має ваш співбез... ваш, ваш оцей, з ким ви розмовляєте, ви зарані заздалегідь не знаєте. Він має щось одне. Можливо, ваша справедливість інша. Так от, отут і закопана да, собака і порилася. Що це за трикутник? Що, що в кутках? Є полюс, три полюса. Є полюс «Be good». Це умовно можете уявити собі якусь секту або релі, релігію, 
де є якась Holy Bible, да, священна книга, якась Коран, будь-що, де написані правила, яким ви маєте бути, щоб be good, бути гарним. Як ви маєте поводити себе, щоб бути гарним, бути хорошим. Це перший полюс. Якщо в правилах книги написано переводити старушок через світлофор, да, там, через дорогу, це гуд, от ви робите так. Навіть якщо старушка цього не хоче, ви все одно це робите, бо це гуд. Дон Кіхот, наприклад, книга, це от про перший полюс, саме вона. І багато-багато чого середньовічного, це про перший полюс. Якщо не, хоч, не хоче, це не гуд. Ну, це питання, бо в в священної книзі написано, що ви маєте її перевести. А хоче і не хоче, там не написано. Наприклад. Якщо в книзі написано, що ви маєте спочатку поцікавитись, тоді нормас. Але там може бути не так чітко. Причинять щастя. Саме так. Це причинять щастя. Да. Оце бігут. І ви поводитесь так, як написано. Не питаючи часто. Бо це ж, ну, знищити зло, це... Ну, а що таке зло? Ніхто не дає дефініцію, але знищити зло – це саме те. От бігуди – це от там. Відьом треба спалювати на кострах, правильно? Бо вона ж відьма. Що там? Що там думати? Ок, це перший полюс. Другий полюс. Це полюс якраз найближчий до троллей проблем, до вагонетки. Цей полюс каже, що якщо ми... Е, ну, не ми вб'ємо, бо вб'є вагонетка, да, а не ми. Якщо наш вибір призведе до е, трагедії і там, і там, то треба порахувати, де трагедія менша, і обрати оцей варіант. Ну, тобто, все одно трагедія станеться, або, але якщо вона менша, треба обирати меншу. Тобто, це полюс е, такий... Ну, типу, сума щастя має бути більша, якщо більша, обираємо тут. От, йдемо цим, цим шляхом. Це зараз дуже просто, я, а, як це, я вам а, спрощую. Бо це є віддільний такий курс у мене. Я не хочу в нього зараз заглиблюватися, зараз заглиблюватись, бо і часу на нього не, не буде. І є третій полюс. Він ближчий до того питання, а чи бажає старушка переходити дорогу. Тобто третій пол, полюс називається Freedom. Ми завжди, якщо ми оперуємо з третього полюсу, ми завжди маємо цікавитись, що людина хоче. Я підходжу до цієї старушки і кажу, старушка, ти хочеш дорогу перейти? Вона така, ні. Окей. Розумієте? А хочеш такого? А з цим ти згодна? І так далі. Тобто, якщо ви цікавитесь, чи людина окей, ну і таке інше, тобто ви делегуєте або наділяєте навіть людину правом вирішувати за себе. Тобто, якби ми оперували тролі проблем, ну якщо б ми, давайте, тролі, тролі проблем з другого полюсу, ми просто рахуємо, да, де е, трагедія буде менша. І обираємо Давід одну, одну людину. А, з полюса номер три ми кажемо, люди, дивіться, тебе задавлять, і вас п'ятьох задавлять. Ви там самі між собою домовтесь, хто помре. Цю, цей кейс ми часто бачимо в якихось фільмах-катастрофах, де хтось один залишається, а команда йде далі а один залишається прикривати там шлях чи щось ще таке. Тобто він сам обирає залишитись. Це свідомий вибір людини. Не за нього це вирішили. І якщо це так, це третій полюс. От щоб ви просто розуміли, як воно зі сторони виглядає. Це третій полюс. От. І що насправді більш справедливе, яке рішення, яка модель, яку, яку ви будете втілювати в життя, залежить... Ну, в першу чергу від вас, але саме філософія дає нам оці всі речі, щоб ми їх подискутували і обрали для себе якісь ну, варіанти, і моделі поведінки, які нам ближче, ніж інші моделі. Чому? Ну, ось тому, тому і тому і тому. От.
рішення приймає людина, чи ми приймаємо рішення, а це про свободу волі. От, от розумієте, як це, це все пов'язано одне до одного. Тобто, якщо в нас є свобода волі, то третій полюс валіден. Да? Якщо немає, ну, тобто, немає взагалі сенсу питати людей, що вони бажають. Треба просто порахувати більшу вигоду, більше щастя і таке інше. От, е- кейс на останок. Вам на подумати. Є така письменниця Урсула Легуїн. Я раджу вам знайти її розказ. Він коротесенький, там 5 сторінок буквально, щось таке. Розказ називається City of Happiness. Місто щастя. Урсула Легуїн. Місто щастя. Почитайте. Я не буду зараз розказувати, як він закінчився, цей розказ, щоб залишити таку, знаєте, як це? Забув це слово. В общем, щоб інтригу залишити. От. А суть в чому? Уявіть собі місто. Красивенне, афієзне місто. Супер зручне, супер комфортне, в якому всі, абсолютно всі люди щасливі, всі здорові, ніхто не, не хворіє, а, у всіх є робота, всі працюють на, на роботі, яка їм подобається, всіх на роботі поважають, у всіх є... Ну, тобто, ну, все, що ви можете уявити, я от зараз не буду перераховувати, да? от все, 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 все є. Всі щасливі. Комфорт, велбінг, все супер. Але це все куплено за рахунок однієї дитини, яка сидить, сидить в казематах цієї, цієї башти, головної башти, замкової башти цього города, в казематах, прикована наручниками, там, на шейникам, на цепях, сидить на бетонному полу і, і страждає. Але це одна дитина на чаші да, висов, одна дитина, Терес чаші, проти щастя всього міста. І от у вас є вибір. Ну, зараз це, це не про розказ вже, да? розказ от описує таку картинку і, і, і от що, там, чим, чим, що воно там сталося, можете почитати. А от у нас з вами є вибір, чи ми готові побудувати таке місто за рахунок от такого нещастя, чи не готові, наприклад. А якщо у вас буде вибір відпустити дитину, але якщо ви її відпустите, або забрати з собою, там, да, наприклад, а якщо ви її відпустите, місто руйнується, люди стають нещасними. Це окей? От це, оце все щастя багатьох, дофіга там тисяч людей, і щастя однієї маленької дитини. А, от вам кейс. І як себе поводити? Бо це, звичайно, ну, така гіперболізована проблема, при, при, ну, збільшена, да, роздута. В житті ми стикаємось з тими ж самими питаннями, просто вони менші, і ми зачастую не, навіть не помічаємо, що ми постійно обираємо якийсь один полюс цієї фернес, і щось обираємо, якусь модель. Але чому ми не, не задаємось питанням? Так от, щоб робити це свідомо, Розуміти, який вибор ви робите, нам потрібна філософія з такими питаннями, яка підіймає такі питання. Бо якщо їх не підіймати, наше суспільство і ви персонально не станете розвинутими. Ніяк. Ви не подорослішаєте. Ніяк. Ви постарієте. Так, це станеться. Само собою. Рік за роком. Але... Дорослішання не станеться. І суспільство не подорослішає. Звісно, утопія – це гіперболізована проблема. Завжди. Вона просто замаксіна. Це, ну, це такий прийом спеціальний. От, що е, я сподіваюся, що я за оці ну, от рівно півтори години, дивіться, як ми вклалися, да? за ці півтори години я дуже сподіваюся, що я зміг пояснити вам, що, ну, що таке філософія, про що вона і чому ці питання важливі. Бо ви кожен день з ними стикаєтесь. Кожен. Просто з різними питаннями. Якщо у вас нема відповідей на ці питання, ви просто не в змозі обрати рішення свідомо. Ви рандомно його приймаєте або під впливом когось іншого. 
Якщо це окей для вас, ну, тоді, звісно, не питання, вам філософія не потрібна. Це як фізика, да? Якщо ви вірите в магію, не вчіть фізику, бо кожен день у вас буде магія. Так і тут. Якщо ви окей, що інші люди вирішують за вас, вам не потрібна філософія, вам не потрібно дорослішання. Так. Часто абстрактні. Вони зазвичай абстрактні, да. Вони не про фізичні речі. Вони про такі от, бачите, справедливість, свобода волі. Ну, те, що фізично помацати руками, ну, важко. Але саме ці абстракції створюють світ, в якому ми живемо. І я не впевнений, чи вам сподобався би світ, ну, скажімо, там, 1300 якогось року. Бо там були інші абстракції, да, інші правила. Зараз в світі чутка, ну, світ змінився. Да? Чому? Бо людство дорослішає. Не все, але хтось дорослішає. І змінює правила. Як іспанці по відношенню до майя. Да? І все. Жертвоприношення вже не робляться. Бо майя їх робили, прийшли іспанці, і жертвоприношення зупинилися. От. Краще стало? Ну, це велике питання. Але для тих, кого приносили в жертву, звісно, стало краще. От так от. І приход іспанців, це краще чи ні? А відповідь, це теж філософія. Да? Кожен знайде свою. Але ви маєте їх знайти, ці відповіді. Ну як маєте? Це не типу, обов'язково вам домашні завдання шукати такі... Ні. Я хотів показати вам, що таке філософія, про що вона, да? чим вона оперує. І я сподіваюся, маю дуже велике сподівання, що в мене це вдалося. Напишіть мені в чаті, чи як вам, от, от, вам ви зрозуміли, про що вона, як вона від, від, відзеркалює наш світ, в якому ми живемо, як ми взагалі, от, ну, що це все про реальність навколо нас, а не про абстракції, типу, яка релігія, що там колись думала про, про, там, про щось. Звісно, це теж важливо, і це теж філософська частинка, але ну, більш практична реч, практичні речі – це от те, що я сьогодні вам розказував. Створила більше запитань. Ну, тоді, як, якщо створила більше запитань, то я ще більш задоволений, бо це таки мало бути. Ну, це, це як... Ну, це, і був, це і був сенс. Такий хитрий план мій. Дякую. А, так, що там у нас? А, ой, ну, це такі іконочки на слайді. От, да, а, останній слайд, такий Сенсей Кіт каже вам Take care і thank you. Супер інтро філософію. Дякую, я, мені приємно, що вам сподобалось. І, там, як це... Я не буду питати, там, оцініть це, там, форма обра... зворотнього зв'язку, це у нас не тренінг, це взагалі, ну, це просто, от, ми зібрались по -по поговорити, ну, поговорити навіть, я говорив, да, ви писали в чаті, зібрались там на півтори години всього лиш, і от і до чогось це привело, і все. От, сподіваюсь, якщо... Е Якщо ви, от, хто зараз слухає, да, ви от студенти, я сподіваюся, я не дуже поламав вам цей предмет, бо ваші вчителі в інституті, да, в універі, вони, скоріш за все, будуть зовсім не так вам розказувати, але ну, вже пізно. Я сподіваюся, що вже пізно. І ви їх будете поправляти, а не вони вас. Ну, типу того. Дякую вам за відгуки. Нова їжа для мозку. Так, ну, гарно. Я, давайте так, підіб'ємо, що, про що було сьогодні. І що я обіцяв вам ще додати. Значить, було на що нам філософія взагалі да, для сприйняття різних ідей, до яких ми, можливо, не звикли, і вони нам не подобаються. Оце важливо теж. Філософія – це про думання, це про розвиток вашого мислення і навичок мислення. Це про вміння дискутувати і знаходити свою 
Ну, тобто, вашу персональну істину, яку, якусь, якісь свої відповіді, вони не обов'язково мають бути такими, як у інших людей. І, як, і навіть, скоріш за все, вони не будуть такими, як у інших людей. Для мене важливо, щоб вони у вас взагалі були, ваші, якісь відповіді. І вони були обґрунтовані і обдумані. Тоді, перфект. Оце, це, тоді філософія спрацювала, от як, як фреймворк умовний такий. Да? Я вам розказав кілька кейсів да, про е, цей корабль Тесея, про, е, що там у нас було, тролей проблем, по суті, да, перетворився, інтеліженс перетворився в тролей проблем, який поступово нас довів до е, цього, до фернес, до справедливих рішень, до правильних рішень моїх дій якихось. Яких От. І інтеліженс тягне за собою дофіга. Уявіть собі, що завтра на нашу планету прилетають якісь розумні сонячники, да? але е, плотоядні. От тут крешиться просто блускріт в мозк од, од, одразу. І, але вони сильніші за людей і кажуть, нам нормально, ми там десь в Сахарі будемо жити, ви нам тільки дайте права, як у людей, як, ну, типу, як дайте, ми їх заберемо самі, бо люди слабкіші. От уявіть собі таку картинку. Прикольний світ буде, да? А, і такі ті, кровожерливі соняшники такі, да? От. То а, це все, от, а як, як воно буде? Я, звісно, про сонячники це дуже смішна, смішна річ, але от Artificial Intelligence це вже абсолютно не смішна річ. І, да, зернята з сонячників, і сонячникове масло, да, і картошечку, картоплю поджарити вже не вийде так просто. Тому наш світ змінюється. З'являються якісь нов, нові абстракції, Ну, ще кілька там, років, десятків років тому абстракції під назвою Artificial Intelligence не було. Зараз щось вже є і багато. Це ще не Intelligence, тобто це от такий от момент з перекладом, да, його називають Artificial Intelligence, а насправді це ну, інтелект, не розум, не Artificial розум. Але що там буде далі? І за завдання філософів нормальних філософів, не, не того, що там хтось себе так назвав, а саме завдання філософів знаходити відповіді для усіх інших людей от на такі питання. А усі інші люди мають мати навички, щоб бути спроможними розуміти ці речі і розуміти дискусію. Інакше, ну, це просто як бісер перед свіннями, да, типу того. Так, да. AG, да. Е, ну, тобто, pre-human level, після human level і таке інше. Який він буде, ну, є багато на цю тему всього, ви ж розумієте, на, на всі ці теми вони зв'язані. Одна тягне за собою іншу, інша тягне ще купу. І це такий каскад тематик, і коли починаємо сюди заглиблюватись, це такий, йо-майо, скільки там всього, е, ну, Треба багато часу, я вам так скажу. Але, ну, цей час є. Бо, е, ну, якщо бажаєте, я, я не можу не відпустити вас без домашнього завдання, звісно, його не треба нікуди присилати, але просто це так, наподумати. Почніть е, помічати питання, які зник, е, з'являються навколо вас, які ми хоча б о, е, цепляли сьогодні або які доторкнулись сьогодні, почніть їх помічати навколо себе. Коли ви хоча б почнете їх помічати, це перший крок для розвитку далі. Ну, от якось так. Оце буде таке ваше домашнє завдання. Без терміну дії. Постійно. Дякую вам. Як це? Приходьте ще. Дякую, що були з нами. І я бажаю вам всього найкращого. Побачимось.